بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و وقت مبخر نن شنبه دا د روان مریض کال د کبش په ویشتمه او د 2018 میلادی کال د مارچ و لسمه په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټیک د ولسمشر لخوا د کابل او اسلام آباد د رسمی خبرو د پیل غوښتنه ځنګړی توګه له ترکرای سره د مبارزې د سولې په بهیر کې همکاري او د اقتصادي پراختیا پر څرنګوالي باندې ټینګار وشو افغانستان کې د جګړې پر دوام د سوزن رایس ټینګار عضلات یو نو بار آمدن که بالای نیروهای امنیتی و دفاعی ما اونا عملیات تهاجمی را انجام دهند او د سوریه په غوتا او افرین سیمو که د جګړو دفاع د خبری طولگا پا هم محال توگا پا آریانا آریانا نوز او دغرا سولیزو شبکو که گوره ایزز ماریالا یا باسینیم ولس مشر غنی د پاکستان د ملی امنیت له سلاکار سره کتنه کې د کابل او اسلام آباد تر منځ د خبرو د پیل غوښتنه کړې ده ولس مشر غنی د پاکستان له لومړي وزیر غوښتي چې د دې خبرو د رسمي پیل لپاره کابل ته راشي په دې کتنه کې دغه راز ولس مشر له پاکستان غوښتي چې له ترهګرو سره په مبارزه کې جدي همکاري وکړي د کابل او اسلام آباد ترینګرو اړیکو په اوج کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا کابل ته راغی ولسمشر مې مړی وای ولسمشر غنی د پاکستانی چارواکو سره لیدنه کې له پاکستان غوښتي چې د ترینګرو خلاف مبارزه کې عملي ګامونه پورته او د سولې په بهیر کې رښتینې رول ولوبوي ولسمشر غنی د کابل اسلام آباد رسمي خبرو د پای لپاره د پاکستان لومړي وزیر ته د سفر برنه ورکړې ده په دې ناسته کې دواړ لورو د افغانستان او پاکستان تر منځ د دواړ خیزو اړیکو پر بهبود خبرې وکړې په ځانګړې توګه له ترکرای سره د مبارزې د سولې په بهیر کې همکاري او د اقتصادي پراختیا پر څرنګوالي باندې ټینګار وشو پاکستاني لوري د افغانستان حکومت له لوري وسلوالو مخالفین ته د سولې له وړاندې شوې طرحې څخه خپل کلک ملاتړ په ډاګه کړ خود استخبارات و پخوانی جنرالان باوری دی چه کابل تا دا پاکستانی چرواکو پر اتاک سره نشی که دای دوارو ایوادون اری که لترنگلی آلات پا وزی او دوی پا خبر پاکستان آزر نده چه دا افغانستان پاک لخبال سیاستون بدل کری تا زمانه که منافع پاکستان تامین نشه ما یک انکشاف پایدار مسالمه تامیزه با پاکستان شاید نمی باشیم مگر ما در برابر خواستای پاکستان کنش کنیم و کتابیم د افغانستان پولیسی جرګه کې هم د پاکستان زد نظریات دی افغان قانون جوړون کې وای پاکستان په افغانستان کې د تراګرو ملاتړ کوي او په خبره د ناصر جنجوا سفر نشي کولای د کابل او اسلام آباد سړی اړی کې تودې کړي تجربه گذشته به خوبی به ما نشان میدهد که رفت آمدها اثری نداره و بیشتر در جهت گرفتن فرصت ها از دست افغانستان صورت میگیرد روز ایتس آتسو نتیجه نداور کرده سو ده کابل او اسلام آباد ترینگر عالی که عادی آلات را بو گرزه بی پا امریکا که ده پاکستان سفیر وی امریکا پا ده خاطر چه پا اسلام آباد ده تراغر و ده مناطر طور پوری کرده ده دوار ایوادون عالی که خراب کرده دی لباد امرغا تیرو کلونو که او پا مشخص دول تیر یاو کال که پا ده حکل چی موج پا پاکستان که چکو او یا نکو خبری کی گی نو ده ترینگلو اڑیکو تا با ده افغانستان للنزا ونه کتل شی امریکا ناورا نا پوهی که کی وطی ده پا ده حکل چی پاکستان خواهی دی زینو دلو لکا طالبانو ملا تر کوی پاکستان تل پا افغانستان که ده تراغرو پا مناطر طوران شبای ده او دا بیل شوی چې د غیبات د سولې خبرو ته د طالبانو د آزرولو لپاره ډیر څه کولای شي ولسمشر غنی پاکستان د بمونو کارخانه یاد کړې او له اسلام آباد سره د خبرو د پایل غوښتنه کړې ده د امریکا د پخوانی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د جګړې دوام لاره غوره کړې او باید خپل ولس ته ووایي چې په افغانستان کې به د امریکا اوږده جګړه لا هم دوام وکړي هغې په یوې مقاله کې ویلي چې د امریکا پوځي غوره وای به د طالبانو د ماتېدو سبب نشي او دغه ډله به په اوسني وضعیت کې لا نورې سیمې لاندې کړي میرمن رایس دغه راز خبرداری ورکړ که له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه ووځي افغان حکومت باید په تدریج سره له منځه ولاړ شي زمونږ د اوږدې جګړې په اکله واقعیت راته وبایست دا د افغانستان په اکله د امریکا د ملي امنیت د پخوانۍ سلاکارې سوزن رایس تازه مقاله ده اغلې رایس په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یوه مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه نه ښيي چې د جګړې په ډګر کې ختمه شي سوزن رایس چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره هم وه 
وای طالبان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له قید او شرط پرته د خبرو وړاندې د ارکلی وړ نه وخت دی خو په وړاندې خندونه هم شته مرمن رئیس پختری چې که طالبان د ولسمشر غنی وړاندې زو نه منی نو آیا په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نه پرته بل لار شته د جګړې په میدان کې د طالبانو دوامدار قوات او په کلیو او بانډو کې د وسیدونکو ترمنځ طالبانو ملاتړ د پالیسۍ پر سر د طالبانو خپل منزی لانجه چې د هغوی مذاکره کوونکي بې وکه کړي یو کمزوری افغان حکومت چې د خبرو د څرنګوالي پر سر ویشل شوی دی او د پاکستان دوه مخه رول چې تش په نامه د خبرو پلوي کوي په داسې حال کې چې د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي افغانستان سوریه او عراق جوړ نشي دلتا مداخله دغه علامه من ګورو چې خدای ناخواسته دغه جنگ به دغه میدان جوړ شي چې بیا به د کې خارجیان هم پاتې راغلی حکومت به نور هم پاتې راغلی د امریکا د ملي امنیت د پخوانۍ سره کار د مقالې په یوې بله برخه کې ویل شوي چې واشنګټن په افغانستان کې درې بد غوره وي لري یو غوره وی له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو ویستل دي چې روسیه ایران چین او ان به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د پوځي حضور ځای ونیسي او حکومت به په تدریجي ډول له منځه ولاړ شي وروسته انتخاب دا دی چې متحده ایالاتونه اعلام کړي چې د اړتیاو په بنسټ به امریکا په دایمي ډول په افغانستان کې حضور ولري او کې داسې وکړل په لګښت باید پوه شي ولسمشر ترامپ په عمل کې همدا انتخاب غوره کړی کوم انتخاب چې هر کال پنځه څلوېښت میلیارد ډالره لګښت لري او پنځه زره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای دي خو دغه انتخاب به هم د طالبانو د پوځي ماتېدو سبب ونه ګرځي مرمن رئیس بابا لري چې امریکا تر ټولو اوږده جګړه به نوره هم اوږده شي او د جګړه کې به ورو ورو طالبان نور ساحې هم لاندې کړي از حالت اونا بر آمدن که بالای نیروهای امنیتی و دفاعی ما اونا عملیات تهاجمی رو انجام دهند از هر دو گزینه کار گرفته شوه هم از صلح و گفتمان صلح و هم از نظامی که هر دویشان یک جای مسمیر نتیجه میتن له یبه خو افغان امریکایی او ناتو ځواکونه د طالبانو په ځپلو اختری او بل خو حکومت د ډړه ته د دې لپاره چې د سوره خبرو ته کینی پاموړ امتیازونه من لري دي خو طالبان پرې غلی دي او د سوله پر ځای جګړې ته زور ورکړی دی د کابل ښار د نهم ناحیې اړوند سیمه کې ځانمرګي برید دوه ملکي وګړي وژلي او درې نور ټپیان دي پولیس وایي ځانمرګي ځانمرګي بریدګر له موټره په استفاده غوښتل د بهرنۍ ځواکونو یو مرکز ته ننوځي خو موخې ته ونه رسید د دې برید مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستې دی په همدې حال کې خلک د کابل امنیت ساتنې لپاره نوې امنیتي طرحه هم ناکامه ګڼي چې په وینا یې په دې سره هم د ترهګرو د بریدونو مخه نه ده نیول شوې پلازمینه ظاهرا ارامه ورځې نه لري دغلته د کابل ښار د نهمې اوزې اړوند او د صنعتي پارکونو پنځم سړک دی ځانمرګي بریدګر لیو موټره په استفادې غوښتل د بهرنۍ ځواکونو یو مرکز ته ننوځي خو خپلې موخې ته ونه رسید او خپل چاودېدونکي توکي د سیمه کې والوزول دولتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او خلک هم ویرېدلي ښکاري انفجار شو یا هم پنځه متر ما دور بودم چې سایل کدم تا شدم از موټر دود بودم قات دود ما ګورېختم د بریت کې دوه ملکی وګړي بو وژل شول او درې نور ټپیان شول طالبان یې مسؤلیت منلی پولیس وایي اقلي شبکې د غبرېت کړی دی دو تن از هموطنان عزیز ما شهید شده و سه نفر دیگه شان هم زخمي شده که تمامشان افراد ملکی است امنیتي بنسټونو د پلازمینې د امنیت ساتنې لپاره نوی امنیتي پلان جوړ کړی او بېلابېلو ساحو کې د پلټنې او تلاشي پوستې جوړې کړي هڅه کېږي څو په دې توګه ښار ته د ځانمرګو بریدګرو د ننوتو مخه ونیول شي امنیت ما به کابل یک نسبي یک منطقه بسا کاموش میبینه که هموش هم در خطر است حکومت پریکره کرده چه در کابل کار در دخولی دروازو امنیتی چاره ملی اردو تا اوزپاری سو تراغر و نکلی شی پلاز بینه تنه نگوزی خو آیا پا دیسر با وضعیت بدلون بکری؟ د کورنۍ چارو وزارت تیار دی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د کیدونکو ټاکنو امنیت تامین کړي مسؤولین وایي اوس په دې تمه دي چې د ټاکنو کمیسون د رای ورکولو مرکزونه معلوم کړي په همدې حال کې ځینې سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د ټاکنو کمیسون خپل خپل واقعي له لاسه ورکړي او د ټاکنو تر سره کېدو اراده هم نه لري د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو نېټه لا نه ده معلومه چې تېرو درې کلونو کې تل په دې اکړنې واقع کېدې ټاکنو کمیسیون تازه ویلي چې څلوېښتو ولسوالیو کې ممکن د ناامنیو په دلیل ټاکنې ونه شي خو کورنۍ چارو وزارت وایي تر اوسه د کمیسیون لخوا ورته د رای ورکولو د مرکزونو نوملړ نه دی سپارل شوی خو په خبره یې تیار دي چې د ټاکنو امنیت خوندي کړي هر آن محل را کې کمیسیون مستقل انتخابات بخاطر رایګزاري او محل انتخاب میکنه 
ما برشان اطمینان میتیم که تامین امنیت او ساحه را به شکل جدیش در نظر میگیریم و او ساحه را امن تر میکنیم بل خوزین سیاسی گندونه در تکنو کمیسون پخ پلواکی باورد نداری یک کلشان افراد وابسته هستن چیزی که از طرف حکومت برشان گفته میشه به قمانده حکومت کار میکنه و حکومت هیچ نوای راده بر انتخابات نداره ای که در عقب چی پلانه شوم داره آینده را نشان خواهد داد اگر این بحانه ایزی میگره که چندین جهت های ولسوالی که چل ولسوالی را گفته یا کمتر بیشتر میگه این بود که نهایش بسار ساده است آسان است بهتر یست که نماینده ای از این ولسوالی به جای دیگه برشان تامین امنیت شود در اوجه رای بتن د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې د ملي اوالي حکومت لویه ازموینه ده چې د درې کلونو په تیریدو سره لا دغه ټاکنې نه دي شوې او د ولسي جرګې غړي د کاري دورې نه زیات په خپلو څوکیو پاتې شوې دي فراته نوي ځواکونه رسیدلي او په بالا بلوک او پشترود ولسوالیو کې عملیات پیل کړي دي که څه هم چارواکي په دې اړه څه نه وایي خو د ولایتي شورا غړي ټینګار کوي چې لوی درستیز او څو لوړ پوړي جنرالان اوس په فراه کې دي د فراد ولایتي شورا غړي وایي درې ورځې مخکې نور ځواکونه فراد رسیدلي او د لوی درستیز او څو لوړ پوړو جنرالانو په ګډون په بالا بلوک او پشترود ولسوالیو کې نوي عملیات پیل شوي دي دوی تب تلاش کوشش کوي چې څه کو وایم را غوښتي دي چې د فرا فعلي وضعیت او واقعه د تشویش وړ وو چې دوی دا وضعیت د فاره چې دی وضعیت تغییر ورکړي نو تر اوسه پرې خو د دغه قوا او د دوی د راتګ داسې یو زمینه او داسې یو وضعیت تغییر نه دی ورکول شوی له بلې خوا رپورټونه وایي د جمعې په ورځ یو سرتېری په نوبهار سیمه کې له طالبانو سره یو ځای شوی او یو اموې له ځان سره وړی دی په همدې وخت کې د فراه د پرچمن ولسوال موسا نظري د محمد یونس رسولي پر ځای د فراه د مرستیال والي په توګه ټاکل شوی دی والي صاحب مرستیال نوی مقرره شوی دی چې هغه د فراه دی او مخنی معاون صاحب په سفر کې و او د هغه د ډېر کلو سره فراکی به دم والی فرستیال باندې وظیفه اجرا کړې ده په فراکی مدنی فعالان وای په سیمه ایزو مسولینو د خلکو او دوی باید بیرته د خلکو باور خپل کړي خلک هیڅ اعتماد نه لري په دولت باندې او دا خبرې یو دولت هغه وخت حمایت کیږي چې ملت ورسره وي نو ملت هغه وخت د دولت سره کیدای شي چې دولت د دوی دواړو ترمنز یو نیک روابط په منځ کې وجود ولري دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په فراک کې د امنیتي ځواکونو په پوستو د بستوالو بریدونه ډېر شوي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده تاسو بیا هم ښه راغلاست وایم دا هم څو لنډ بهرني خبرونه د پښتونخوا مرکز په خبر کې ځایي چارواکو د کورنۍ چارو وزارت د سپارښتنو له مخې د جماعت و دعوه او فلای انسانیت بنسټ دفترونه وتړل حکومتي سرچینې وایي په خبر کې دا په سعید د ډلې جماعت و دعوه او د دې ډلې د اړوند مرستندوی ادارې فلای انسانیت بنسټ دفترونو ته کلپونه واچول شول د دې ډلې درې مدرسې او دوه جماعتونه یوې حکومتي ادارې ته سپارل شوي دي امریکا وایي چې پاکستان د بستوال ډلو په تیره د حقاني شبکې او جماعت و دعوه پر ضد عملیات نه وي کړي مالي مرسته به ورسره ونه کړي امریکا دا هڅه هم کوي چې د پاکستان نوم د تراګرۍ مرستندوی هېوادونو نوملړ ته ورځي امریکا د اف اس سعید په سر لس میلیون ډالر جایزه ایښې اف اس سعید په نولس سوه نوي کلونو کې د لشکر طیبه بنسټ ایښی وو خو کله چې ډله ناقانونه وګڼل شوه په دوه زره دوهم کال کې پر خپله ډله د جماعت و دعوه نوم کېښود ملګري ملتونه وایي وروستۍ ورځو کې د سوریې له دوو جګړه ځپلو سیمو ختیځې غوتې او افرین څخه شپېته زره کسان وتلي دي په افرین کې د ترکیې پوځي عملیات روان دي چې ګڼ خلک د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي ختیځه غوته کې بیا د حکومت د بمبرۍ له امله شپاړس زره کسان وتلي په دې سیمه کې حکومت پر مخالفو وسطوالو بریدونه کوي حکومتي ځواکونه په غوته کې د سیمې له نیولو وروسته ګزمه کوي ختیځه غوته کې بیا حکومتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي او رپورټونه وایي د روسیې د هوایي بریدونو په ملاتړ یې په اویا سلنه سیمه ولکه کړې ده د تېره ورځې رپورټونه وایي چې پر غوته د روسیې په هوایي بریدونو کې هم یو دېرش کسان وژل شوي دي د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزیر بوریس جانسن وایي ډېر احتمال شته چې په لندن کې د دوه طرفه پخواني روسي جاسوس د وژلو پرېکړه په خپله روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین کړې وي ده وویل په دې کې د شک ځای لږ دی چې دا د روسیې دولت قصدي کار دی دوی په روسیه کې جوړ شوي کیمیاوي زهر د هغو روسانو په وړاندې کاروي چې دوی سرغړونکي ګڼي
په هم حاله توګه په آریانا و آریانا نیوز کې د خبرونو دوام ګوري د پوهنې وزارت کارکوونکو او پولیسو ته له دوه میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي کورنۍ چارو وزارت وایي د یوه سیستم د فعالولو له امله یې د فساد د منځه وړلو په موخه معاشونه نه دي اجرا کړي خو مالي وزارت وایي د ټولو دولتي ادارو د کارکوونکو معاشونه اجرا شوي دي پوهنې وزارت که څه هم په دې هکله لومړیو کې د خبرو کولو ژمنه وکړه خو وروسته خبرو ته حاضر نه شول له دوه میاشتو راهیسې د کورنۍ چارو او پوهنې وزارتونو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي دوی وایي معاش لږ دی او په سختي سره ژوند ترې کوي خو په اجرا کې ځنډ هغه څه دی چې دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي پنځه زره ایش سره پم معاش میګیرم اما کارمندای دولت هیچ کدام نه معلمی نداده و نه مامورین نشه داده نه اجرای شه داده اقتصاد ضعیف ما را سعی کوم چیز نیست کمی پیسې ناچیز را که برای مومت دو ماه شده کور هم نداده برای ما سری نه د کابل په وکونځي کې خون کې ده اڅه کوي چې نه وای نسل پزده کو سمبال کړي خو د اڅو ته په کتو سره د غې باش ډیر لګ دی چې هغه هم په وخت نه ورکول کیږي دو ما میشه که ماشه ما نامده یعنی مشکلات اقتصادی بسیار است نمیدونیم دولت چرا ملم یعنی واقعی از ضرورت داره با پیسه با ماش اما ماشش هست که زندگی خود پیش میبره پوهانی وزارت که هم پدی اکلا پلومره و که خبرو کبول و جمعه بکره خوروست خبرو تا آزر نشود ایده تا چنگ پولیسو هم لدو میشتو رئیس ماش نده اخیسته بالای ایچی سمکار میشه که دو باز چلای و فساد هم گرفته میشه و با وقت و زمانش هم ماشات از یا پرداخت میشه خو مالی وزارت وای در طول دولتی ماموریت و ماشونه اجرا شویده وزارت مالی در قسمت اجرای تخصیص کدام مشکل نداره و سم دافانه و پرولانده ری اوشمیر بحرانه و پیسو بای یا امریکایی دالار نه هشپه تا افانه شل پولا یه وی رو پینزا تی افانه یا پولا ده امارات و یا در همه تلس افانه پینزا و یا پولا زر ایرانی تو منسوال اس افانه سلوی ایک پولا زر پاکستانی کلدار شپکس و ولس افانه و زر هنده کلدار یا زر شپه تا افانه ده هوا حالات سبا پا کابل که داد کل مخی آسمان نیمه و ریزه ده تو دو خیل ورد درجه و لسی تای پینزه هرات آسمان نیمه و ریزه تو دو خیل ورد درجه یو بیشتی تای شپاگ مزار شریف آسمان نیمه المرد تو دو خیل ورد درجه یو بیشتی تای نه جلال آباد که آسمان نیمه و ریزه ده تو دو خیل ورد درجه و ایشتی تا پینزه لس کندهار نیمه و ریزه تو دو خیل ورد درجه شپاگ ویشتی تا دیال لس و غزنی هم نیمه المرد تو دو خیل ورد درجه پینزه لس